അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സജനാസ് വേൾഡ് ഓഫ് സ്പൈസസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോൾ പിന്നെ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാനിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര നമുക്കൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ചൂടാക്കി ഒന്നൊരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മളെ പുഡിങ് ട്രയലോക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്നുണ്ട് അത് അധികം കരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയാൽ മതി അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഒന്ന് കരിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് ട്രയലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും കേട്ടോ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടൊന്നും വെക്കണ്ട അപ്പോഴേക്കും സെറ്റാവും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആറ് ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ പുടിയുടെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കണ്ട അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാനില എസൻസാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് വേണ്ടത് അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടറും പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കാം അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ് ട്രയലോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം അതിലോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലോട്ട് നമ്മളിത് ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ പുഡിങ് ആണിത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ടില്ല സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തണുപ്പിച്ചും കഴിക്കാം ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാവമൊക്കെ നല്ല തേനു പോലെ നല്ലവണ്ണം മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണിത് നമുക്ക് ചൈനാഗ്രോസും ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റാണ് വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ